வணக்கம் நிறைய இன்றைக்கி வந்து நம்ம டிஎன்பிஎஸ்சி வேதியியல் பொருட்களை பிரித்தல் அப்படின்ற ஒரு டாபிக் வந்து பார்க்க போகிறோம் இது வந்து பகுதி ஒன் பாயிண்ட் டூ இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற பார்ட்டை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இது பாருங்கள் அப்போ தான் வந்து நல்லா புரியும் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு வழங்கினது என் சிவகுமார் இதை வந்து உங்களுக்கு வழங்குவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்பிஎஸ்சி ஸ்பார்க் யூடியூப் சேனல் இன்றைய திருக்குறள் அழுக்காரா வேகுலி இன்னாஞ்சோல் நான்கும் இழுக்கா ஏன்ற தரம் பொறாமை பேராசை பொங்கும் கோபம் புண்படுத்தும் சொல் ஆகிய இந்த நான்கும் அறவழிக்கு பொருந்தாதவையாகும் அப்படின்னு திருவள்ளுவர் சொல்லிருக்காரு சரி இன்னைக்கு வேதியில் வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போகிறதும் பார்த்தீங்கன்னா பொருட்களை பிரித்தல் அப்படின்ற டாபிக் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா திண்ம கலவைகளை பிரிக்கிறது அதாவது திண்மம் என்னென்னு தெரியும் ஒரு பொருளை தான் நம்ம வந்து திண்மம் அதாவது திடமாக இருக்கிற பொருள் எடுத்துக்காட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா காய்கறி ஸோ அந்த மாதிரியான பொருளாக வந்து நம்ம திண்மம் பொருள்னு சொல்லுவோம் நீர் மூலம் சொல்கிறதா அந்த லிக்விட் ஐட்டம்ஸ் அதாவது தண்ணி அந்த மாதிரி சம்மந்தப்பட்ட பொருள் நம்ம வந்து திரவம் அதாவது நீர்மம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரி இந்த திண்ம கலவை வந்து எப்படி பிரித்து எடுக்கிறது ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து என்னென்ன வகைகளாக இருக்குதுன்னு நம்ம பார்ப்போம் முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கையால் தேர்ந்தெடுக்குது அதாவது இப்போ வந்து இங்கே எத்தனை காய்கறி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை வந்து நம்ம வந்து எப்படி வந்து பிரிக்கிறதுன்னா ஸோ ஒரு ஒரு காய்கறி அதோட கலரை பார்த்தோ அதோட சைஸை பார்த்தோ அதோட ஷேப் பார்த்தோ அதோட வகையை பார்த்தோ நம்ம பிரிப்போம் ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கையால் தேர்ந்தெடுக்கிறது அப்படின்றாங்க அப்படி இது வந்து தூற்றுதல் தூற்றுதல்லாம் இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா அதாவது இப்போ நெல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை வந்து இப்படி தூற்றும் போது இந்த உமியெலாம் வந்து என்ன ஆகும் தனியாக வந்து பிரிய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இது மூலமாக வந்து கரெக்டாக வந்து நெல்லையும் இந்த உமையும் ஈஸியாக வந்து பிரிச்செடுக்கலாம் அடுத்து சளித்தல் சளித்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ இது நமக்கே தெரியும் இந்த அரிசி மாவு அதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து லேசாக லைட்டாக இருணுன்றதுக்காக வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா சளிச்சிருக்கிறது ஸோ இது பேர் வந்து சளித்தல் அடுத்து வந்து காந்த பிரிப்பு முறை காந்த பிரிப்பு முறைனா வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து இரும்பியும் காந்தகத்தையும் நம்ம வந்து பிரிச்சிருப்போம் அதாவது இரும்பு வந்து நம்ம ஈஸியாக பிரிச்சிருக்கலாம் காந்த குறைந்தச்சுனா ஸோ அதாவது பார்த்திங்கன்னா காந்த பிரிப்பு முறை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அடுத்து வந்து நம்ம வந்து பார்க்க போகிறது நீர்மங்களின் கரையாத திண்ம பொருட்களை பிரிக்கும் முறை அது எப்படி அது நீர்மங்களில் கரையாத திண்ம பொருள் வந்து பிரிச்சிருக்கிறது அப்படின்றது வந்து பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் நீரில் கரையாத திண்மங்களையும் ஒன்றை விட மற்றொன்று கனப்பகுதி பொருட்களை கொண்ட கலவையாகவும் தெளிய வைத்து தெளிய வைத்து இருத்தல் அல்லது வடிகட்டுதல் முறையில் பிரிக்கலாம் அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தெளிய வைக்கிறதுனா வந்து சரி அதாவது நீர்மங்களை கரையாத திண்ம பொருளை வந்து எப்படி பிரிச்சிருக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோ இங்கே வரைக்கும் பார்த்திங்க பார்க்க பாருங்கள் இந்த இமேஜை இந்த இமேஜை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து திண்ம பொருள் இருக்குது அதாவது திண்ம பொருள்னா அந்த மணல் அங்கே வச்சுருக்காங்க ஸோ மணல்லேருந்து நீர் எப்படி வந்து இப்படி பிரிச்சிருக்கிறது அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து எதுவுமே வந்து பண்ணாமல் அசையாமல் அப்படியே வச்சுருந்தோம்னா போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து நீர் வந்துடும் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மணல் வந்துடும் அதாவது நீர் பொருள் மேலேயும் மணல் வந்து கீழே வந்துடும் இதை தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெளிய வைத்தல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது மேலே இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த நீர் தான் வந்து தெளிய வைத்தல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க புரியுதா ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீர்மங்கள் கரையாத திரும்ப பொருள் வந்து பிரிக்கும் முறை வந்து இதுதான் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெளிய வைத்து இருத்தல் அது எப்படி நம்ம தெளிய வச்சு இருக்க முடியும் தெளிய வைத்து இருக்க முடியும் அப்படின்றது வந்து பார்க்குறோம் ஸோ இங்கே ஓட்டுறவங்க போல தெளிய வைத்த கலவை ஒன்றிலிருந்து தெளிவான திரவ பொருளை மட்டும் மற்றொன்று கலனுக்கு கண்ணாடி கோச்சில் உதவியுடன் மாற்றுதல் தெளிய வைத்து இருத்தல் எனப்படும் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நேராக போய் ஊற்றுறோன்னா தண்ணி வந்து மொத்தமாக கலங்கிடும் ஸோ தெளிவாகவே இருக்குது அது கீழே ஸோ அது எப்படி நம்ம தெளிவாக இது பண்ணால் ஒரு கண்ணாடி குச்சியோட உதவியோட நம்ம தண்ணியை ஊற்றினா அது வந்து பொறுமையாக சுடு சுட்டாக இது பண்ணும் போது ஸோ அது தெளிவாகவே இருக்கும் இதுதான் வந்து தெளிய வைத்து இருத்தல் அப்படின்னு டெஃபினேஷன் ஸோ அதே மாதிரி அப்புறம் வடிகட்டுதல் வடிகட்டுதல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கே வந்து இது பேர் புனல் இங்கே நடுவில் வந்து ஒரு பேப்பர் ஆட்டோ இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து பேப்பர் தான் அதாவது பேப்பரை வந்து நான் வந்து இப்படி இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் வந்து நாம் வந்து சுற்றி வச்சுருக்கணும் அதாவது ஒரு பேப்பரை வந்து அப்படி சுற்றிட்டு ஸோ அந்த பேப்பர் வந்து இந்த பொணல் குளிக்கிற மூலமாக இங்கே வந்து ரவோண்டு சின்னவோடு கேப் மட்டும் தான் இங்கே இருக்கும் அது மூலமாக என்ன ஆகும் நிறையா டஸ்ட் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே மேலேயே வந்து ஸ்டோர் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் கீழே வர்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல நீராக வந்து வடி வடிநீர் வரும் ஸோ இதாக வந்து பார்த்திங்கன்னா வடிகட்டுதல் அப்படின்றாங்க இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து திண்ம பொருள் போகிறோம் இப்போ
இறக்கிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க இங்கே வந்து பனி கட்டி வச்சுருக்காங்க தண்ணியில் ஸோ இது வந்து கீ அதாவது என்ன பண்ணுவோம் கீங்கே இங்கே வந்து நெருப்பை நெருப்பை ஏற்றினோடனே சூடாக என்ன பண்ணும் இந்த நீர் வந்து ஆவியாக ஆரம்பிக்கும் ஆவியாகி இது வந்து கடைசியாக வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா குடுவைக்குள்ளே தண்ணியாக வந்துடும் ஸோ இதாக வந்து அந்த தண்ணியாக வந்துடும் ஸோ தண்ணியாக போக போக கூலி சீர் எல்லாமே ஆவி ஆனதுக்கப்புறம் கீழே வந்து உப்பு மட்டும் ஸ்டோர் ஆகிடும் புரியுதா இதுதான் ஆவி சுருக்கி நீர்மமாதல் அப்படின்னு பேர் புரியுதா சரி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுக்காக வந்து நம்ம வந்து பிரித்து எடுக்கிறோம் ஒரு விஷயத்தில் இருந்து இன்னொரு விஷயத்தை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தூய்மையாக இருக்கிறதுக்காக அதாவது ஒரு நல்ல ஒரு குவாலிட்டியாக இருக்கிறதுக்காக தான் வந்து நம்ம பிரித்து எடுக்கிறோம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி இருந்து நம்ம ஃபில்டர்லாம் போடுறோம் பார்த்தீங்களா அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த முறை இது இந்த அதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி முறையை தான் வந்து யூஸ் பண்ணி ஃபில்டர் பண்ணுறாங்க புரியுதா அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஜென்ரல் டிப்ஸ் தான் வந்து பாருங்கள் அதாவது ஒரு லிட்டர் கடல் நீரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுமார் மூணு புள்ளி அஞ்சு கிராம் வந்து உப்பு கரைஞ்சிருக்கு அப்படின்றாங்க கடல் நீரில் நம்ம ஒன்றும் உப்பு வந்துட்டு இல்லைன்னா ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட கனிமங்களும் இதில் இருக்குது இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொழில் தூரத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்றாங்க அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் நீர் சுழற்சி ஆவியாதல் மற்றும் ஆவியாதல் அதாவது நீர் சுழற்சியில் ஆவியாதல் அப்புறம் வந்து ஆவி சுருக்கி நம்ம இது மாதிரி பார்த்தோம் பார்த்திங்கன்னா தான் ஆவி சுருக்கி ஈர்மமாதல் இந்த முறையை அடிப்படை செயல் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மழை வர்றதுக்கான காரணம் இது வரைக்கும் பாருங்கள் இது மூலமாக தான் வந்து ஸோ நீர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆவியாகி நமக்கு மழையாக வந்து மேகமாகி நமக்கு மழையாக வருது புரியுதா அடுத்து நம்ம வந்து பார்க்க போனால் எக்ஸ்ட்ரா டிப்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல் மண்ணெண்ணெயிலிருந்து அந்துருண்டை நாப்துலின் வரை எண்பத்தாறு வகையான பொருட்கள் கச்சா எண்ணெய் என்னும் கலவையில் இருந்து பிரித்து எடுக்கப்படுது அதாவது கச்சா எண்ணெய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எண்பத்தாறு வகையான பொருள் கெமிக்கல் கண்டென்ட் எல்லாமே வந்து எடுக்கப்படுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாப்தலி நந்தோடனால் தான் வந்து உள்ளே அடங்கும் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காட்டில் வந்து பல வாய்க்கள் சேர்ந்த கலவை தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது உண்மை தான் ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம போக போல் அசனில் பார்ப்போம் ஓகே நம்மளால் இந்த வீடியோ பார்த்தமைக்கு மிக்க நன்றி இந்த வீடியோ வந்து பிடிச்சா ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதில் நம்ம யூடியூப் சேனல் இதில் போனீங்கன்னா இதில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் இருக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பார்த்தா இந்த ரிங் பெல்ட் இருக்கும் இதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா எல்லா நோட்டிஃபிகேஷனும் உங்கள் நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுற எல்லா வீடியோவும் உங்கள் மொபைலுக்கு வரும் உங்களுக்கு எதாவது டவுட் தான் கமெண்ட் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் இதான் நம்ம ஃபேஸ்புக் ஐடி இதில் வந்து ஃபேஸ் ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட் கொடுங்க ஆல்வேஸ் பி ஹாப்பி எப்பவுமே சந்தோஷமாக இருங்க இந்த லோகோ வாட்டம் உங்களை நான் மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் நன்றி நன்றி நன்றி